ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜೆ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಮಾರ್ಗಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಬಹಳ ಈಸಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಫರ್ನಿಶಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಂತಹದು ಹಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತೀನಿ ನೀವು ಬರೀಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದೇನೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಬರುವಂತಹದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ದನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್
ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಶ್ ಶೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಶ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಷ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿರು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿರು ಹಾಕಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯೂದು ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ನೋಡುವ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ವ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದು ಇನ್ನ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನು ನಾವಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ನೂರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೂರ ಹತ್ತು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೂರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆ
ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಒನ್ ರುಪಿ ಸಾರಿ ಒನ್ ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೋಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಾರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲವತ್ತಿತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ನಲವತ್ತು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವೇಜಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಜಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಜಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಐವತ್ತ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತೈದು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬರುವಂತಹದು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಕೋಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಓವರ್ ಎಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಇರೋದು ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತೆ ನೈನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇರೋದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇರೋದು ಇಂಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದೆಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬರುವುದು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ 